ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சிஏஇ அண்ட் டிஎன்எம்ஏடபிள்யூஎஸ் அதாவது முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை போர்டோட சிலபஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஏஎன் ஜேக்கான சிலபஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் யூனிட் ஒன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸில் ஸ்டோன் மேசன்ரி பிரிக் மேசன்ரி அண்ட் ஆர்சிசி அண்ட் பிளாக் மேசன்ரி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ட்டு டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதெல்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் அவர்க்கு பேஸ் பண்ணி தான் ஓகேவா ஸோ எந்த ஒர்க்குக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைப் எக்யூப்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் டைப் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம இப்போ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா ஸோ என்னென்ன காஸ்ட்லாம் இதில் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் வந்து வரும் அதே மாதிரி டாக்ஸஸ் இன்சூரன்ஸ் ஃபீ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ரெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு ஆப்ரேஷன் காஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் அப்படிங்கும்போது அதில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றத பார்த்தா So, the initial investment, depreciation cost, major repair cost, labor charges, lubricant and fuel cost, servicing, repair charges, overhead expenditure, that is taxes, rent, advertisement, so this is the case. So, in the overhead expenditure, it does not directly contribute to progress or outcome of the project. So, outcome of the project, it does not contribute to any contribution to this project, it is the overhead expenditure. Okay, wow. So, overhead expenditure, it is the taxes, rent, advertisement, so this is the case. Okay, wow. So, equipment, it is the case. செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் நம்ம கிரைடீரியா பார்க்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்யூப்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டோட அவைலபிலிட்டி வந்து செக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ எக்யூப்மெண்ட்டோட அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணும் அதே மாதிரி யூட்டிலிட்டி செக் பண்ணும் அதே மாதிரி அதோட ப்ரொடெக்ஷன் காஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஸோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கான்றது செக் பண்ணும் ஸ்கில் லேபர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணும் அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்டோட லைஃப் ஓகேவா ஸோ எக்யூப்மெண்ட்டோட லைஃப் அதே மாதிரி டியூரேஷன் டியூரேஷன் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்கவேஷன் எக்யூப்மெண்ட் காம்பாக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஹாலிங் எக்யூப்மெண்ட் ஹாய்ஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் அதே மாதிரி கன்வேயிங் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கவேஷன் எக்யூப்மெண்ட் இல்லை என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்லாம் வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரே ட்ராக்டர் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ட்ராக்டர் புல்டோசர் ஆங்கிள் டோசர்ஸ் ஸ்கிராப்பர்ஸ் பவர் ஷவல் ட்ராக் லைன் காம்ஷெல்ஸ் ஹோஸ் ட்ரெஜர் ரிப்பர் அதே மாதிரி மோட்டர் கேர்டர் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கவேஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிராக்டரை பற்றி பார்க்கலாம் டிராக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ஜின் எனர்ஜியை வந்து ட்ராக்டிவ் எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ என்ஜின் எனர்ஜியை ட்ராக்டிவ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ஹார்ஸ் பவர் அதாவது ஹெச்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதோட பவர் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஹெச்பிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து க்ராலர் இல்லை ட்ராக்டர் டைப் இல்ல வீல் ஆர் நியூமேட்டிக் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் இருக்கு சோ இந்த டிராக்டிவ் பவரை யூஸ் பண்ணி தான் டிராக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியா மூவ் ஆக முடியுது ஓகேவா சோ டிராக்டிவ் பவர் தட் எனேபிள் சம்திங் டு மூவ் சோ டிராக்டர் அப்படிங்கும்போது டிராக்டிவ் பவர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிராக்டர் க்ராலர் டைப் ஓகேவா ஸோ டிராக்டரில் ஃபஸ்ட் டைப் வந்து என்னென்னா க்ராலர் டைப் அதில் வந்து ஒரு என்லஸ் செயின் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த டைக்ராமில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி என்லஸ் செயின் வந்து இருக்கும் ஸோ இதோட ஸ்பீட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் கிலோம
லாங்கர் டிஸ்டன்ஸஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் க்ராலர் டைப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நியூமேட்டிக் டைப் டிராக்டரோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பில்டோசர் ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் இது ஓகேவா ஸோ பில்டோசர் அப்படிங்கும்போது ஸோ இதில் வந்து இதே மாதிரி செயின் என்லஸ் செயின் வந்து இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு பிளேடு வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பில்டோசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பில்டோசர் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து ஹை பவர்டு டிராக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிராக்டரோட என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோல்டு போர்டு ஓகேவா மோல்டு போர்டு ஆர் பிளேடு ஓகேவா அட் த ஃப்ரண்ட் ஃபார் எக்ஸ்கவேஷன் அப் டு எ டெப்த் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மோல்டு போர்டு இல்லை பிளேடு வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் ஃப்ரண்ட்ல ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அதாவது லூஸ் லூசன்ட் மெட்டீரியல் அப்படிங்கும்போது சாண்டு ஓகேவா ஸோ சாண்டு அது எல்லாத்தையுமே வந்து புஷ் பண்ணி மிஷினில் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹார்டர் கிரவுண்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பிளேடோட டீத் வந்து அட்டாச் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேட் வந்து இருக்கா ஸோ ஹார்டர் கிரவுண்டாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கே வந்து பிளேடு வந்து அட்டாச் பண்ணுவாங்க இந்த எண்டில் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டக் வந்து கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஸோ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம அர்த் அர்த் அப்படிங்கும்போது நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ள அப்படின்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா பில்டேஸஸ் பில்டோசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த மோல்டு போட் சைஸ் அதாவது பிளேட் சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வித் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்லேருந்து ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் வித் ஓகேவா ஹைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் டோசஸ் ஆங்கிள் டோசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிளேட் வந்து ஒரு சம் ஆங்கிள் கொடுத்து நம்ம அட்டாச் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதர் தன் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த பில்டோசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதர் தன் நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கும்போது தான் இந்த ஆங்கிள் டோசஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஜென்ரலாக எந்த ஆங்கிள் இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேடர் கிரேடர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் அதே மாதிரி மீடியம் ஆக்ஸ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ லைட் அண்ட் மீடியம் ஆக்ஸ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணும் இதுவும் வந்து செல்ஃப் ப்ரொபெல்ட் அதே மாதிரி டவுடு மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதோட டயக்ராம் வந்து இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டை வந்து ஷேப் பண்ணணும் இல்லை மெட்டீரியல் லூஸ் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிரேடர் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேடோட வித் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீலேருந்து ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா அதிகமாக இருக்கும் ஓகே வாங்கியிருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேடோட வித் வந்து த்ரீலேருந்து ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து மோட்டார் கிரேடர் இன்னொன்று வந்து எலிவேட்டிங் கிரேடர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கிராப்பர் ஸ்கிராப்பர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிக் பண்ணலாம் லோட் பண்ணலாம் ஹால் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜிங் தி மெட்டீரியல் ஸோ ஒரு யூனிஃபார்ம்லி திக் லேயர் ஆஃப் ஒரு ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து இந்த ஸ்கிராப்பரை யூஸ் பண்ணி டிக் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிரவுண்டில் வந்து கட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து கட்டிங் எஜ்ஜை வச்சு நம்ம லோயர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் மவுண்டட் ஆன டூ ஆர் ஃபோர் நியூமேட்டிக் வீல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து டூ அதே மாதிரி ஃபோர் நியூமேட்டிக் வீல்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கிராப்பரில் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்கிராப்பரில் ஒரு கண்டெய்னர் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி கண்டெய்னர் ஒரு ஆப்ரான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆப்ரான் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் அண்ட் ரெகுலேட் தி ஃப்ளோ ஆஃப் அர்த் ஸோ நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அர்த்தை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக ஏப்ரான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எங்கே கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்கிராப்பரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பவர் யூனிட் ஸ்கிராப்பர் பவுல் ரெண்டுமே வந்து கன்சிஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் லெவலிங்கில் கட்டிங்கில் அதே மாதிரி ஃபில்லிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் லார்ஜ் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து பண்ணணுமோ அங்கே வந்து இந்த ஸ்கிராப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து கேன் ப்ரொடியூஸ் வெரி ஸ்மூத் அண்ட் அக்யூரேட் ஃபார்மேஷன் லெவல் ஓகேவா ஸோ விச் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஸோ ஸ்கிராப்பர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மூத் அதே
புஷ் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இது அதுக்கப்புறம் பிளேட் வந்து இது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ரிப்பர் ஆர் சாக்ரிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்கவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்கவேட்டரில் வந்து மூணு எசென்ஷியல் யூனிட் வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து ட்ராவல் யூனிட் ரிவால்விங் யூனிட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஸோ இந்த ட்ராவல் யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து க்ராலர் மவுண்டட் இன்னொன்று வந்து வீல் மவுண்டட் இந்த ரிவால்விங் யூனிட்டில் தான் வந்து நமக்கு ஆப்ரேட்டர் கேபின் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் மூ இந்த நாலுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ்மே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர்ஷவல் ட்ராக் லைன் காம்ஷியல் அதே மாதிரி ஹோஸ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஷெவல் பவர் ஷெவல் அப்படிங்கும்போது இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா ஸோ இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய டயக்ராமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து கிரேன் டைப்பில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிப்பர் ஸ்டிக் ஸோ இது வந்து டிப்பர் ஓகேவா இது வந்து டிப்பர் இது வந்து டிப்பர் ஸ்டிக் ஸோ இது வந்து கேப் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராலர் மவுண்டிங் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோஸ்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பூம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் மெம்பராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பூம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் மெம்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர்ஷெவல் பவர்ஷெவல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் கிளாஸஸ் ஆஃப் அர்த்தை வந்து எக்ஸ்கபேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது எக்ஸப்ட் சாலிட் ராக்ஸ் ஓகேவா சாலிட் ராக்ஸை தவிர மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா அர்த்துமே வந்து இது எக்ஸ்கவேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து இட் கேன் எக்ஸ்கவேட் த அர்த் அட் ஆர் அபவ் தி ஆப்ரேட்டிங் லெவல் ஆஃப் தி கிரவுண்ட் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் லெவல் ஆஃப் தி கிரவுண்ட்லேருந்து நம்ம அட் இல்லை அதுக்கு மேலே ஓகேவா ஸோ அப்படி கூட நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பவர் ஷெவலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹாட் சாலிட் ராக்கை வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணும் ரிப்பர் இல்லை சாக்ரிஃபையர் போட்டு முன்னாடியே வந்து சைட்டை லூசன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதில் என்னென்னலாம் பேசிக் ஆப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் ஷெவலோட பொசிஷனை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ பவர் ஷெவலில் அதோட பொசிஷனுக்கு வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிப்பரை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளோர் லெவலுக்கு வந்து லோயர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஃப்ளோர் லெவலுக்கு வந்து லோயர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து க்ரௌடிங் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அர்த்தை வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ்கவேட் ஆன மெட்டீரியலை வந்து நம்ம ட்ரக்குக்கு வந்து டம்ப் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டை வந்து ஃபுல் யூனிட்டையுமே வந்து ரிவால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபுல் யூனிட்டை வந்து ரிவால்வ் பண்ணி அங்கே எக்ஸ்கவேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை வந்து ட்ரக்குக்கு வந்து டம்ப் பண்ணணும் ஓகேவா திருப்பியும் அந்த யூனிட் வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்து வரணும் இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்கவேஷனை வந்து ஃபேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷனை வந்து ஸ்விங்கிங் பண்ணுறது மூலமாக அந்த யூனிட் வந்து திருப்பியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்து வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஷவர் ஸோ இந்த பவர் ஷவலோட அவுட்புட்டை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக் மீட்டர்ஸ் பர் ஆர் ஓகேவா ஸோ பர் ஆரில் எவ்வளோ கியூபிக் மீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோட அவுட்புட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூம் ஆஃப் எக்ஸ்கவேட்டட் மெட்டீரியல் டிவைட் பை டிசி இன்டு என் இல்லை டிசி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் டிசி இதில் என் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து என் ஓகேவா ஸோ சைஸ் ஆஃப் ஷெவல் அப்படிங்கிறது அந்த பவர் ஷெவல் சைஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது அதை வந்து கியூபிக் மீட்டர்ஸில் தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேவா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது ட்ராக் லைன் ஸோ ட்ராக் லைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பவர் ஷெவல் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பூம் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ட்ராக் கேபிள் இங்கே வந்து ஒரு ஹாய்ஸ்ட் கேபிள் இங்கே வந்து ஒரு பக்கெட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஹாய்ஸ்ட் செயின் ஸோ இதான் வந்து இதோட டயக்ராம் ஸோ இந்த இந்த ட்ராக் லைன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு கீழே நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்கவேட் நட எக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எப்படி எக்ஸ்கவேஷன் நடக்கும்
ஸோ இதோட அவுட் புட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிசைஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம எவ்வளோ டெப்த்துக்கு நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுறோமோ ஸோ எவ்வளோ டெப்த்தை எவ்வளோ டெப்த்துக்கு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுமோ அதை வந்து ப்ரிசைஸாக நமக்கு பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹை டூத் ப்ரெஷர் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஹை டூத் ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது நமக்கு ஸ்டிஃபர் மெட்டீரியலை கூட நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டிஃபர் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராக் லைன்ஸ் மூலமாக நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அதையும் கூட இந்த ஹோர் பேக் ஷவல் வந்து பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ பேக் ஷவல் அண்ட் ஹோக் இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோ புல் ஷவல் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து ஸ்டிஃபர் மெட்டீரியல் கூட நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மாடரேட் டெப்த்தில் வந்து டிக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ மாடரேட் டெப்த்தில் வந்து நமக்கு எக்ஸ்கவேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி அவுட் புட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெப்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அவுட் புட் வந்து நமக்கு கம்மி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம டெப்த் அதி மாடரேட் டெப்த் வரைக்கும் ஓகே ஸோ டெப்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அவுட் புட் வந்து கம்மி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அவுட் புட் எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்கவேஷனுக்கு அதாவது மெஷினுக்கு பக்கத்துலேயே எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது அவுட் புட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சைக்கிள் டைம் வந்து நமக்கு கம்மி ஆகும் ஓகேவா ஸோ சைக்கிள் டைம் கம்மி ஆகும்போது நமக்கு அவுட் புட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்சோ ஆல்சோ அவுட் புட் வந்து பவர் ஷவல் மாதிரியே தான் இருக்கும் மாடரேட் டெப்த்தில் அதே டீப்பர் டெப்த் போகும்போது டீப்பர் எக்ஸ்கவேஷன் போகும்போது அவுட் புட் கம்மி ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் ஹோ ஓகேவா ஹோ இல்லை பூல் ஷவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் இதோட டைகிராம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெஜர் ட்ரெஜர் அப்படிங்கும்போது ஸோ நமக்கு வந்து ரிவர் பெட் லேக் சி இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரெஜர் யூஸ் பண்ணி தான் ட்ரெஜர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டீப்பனிங் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டெப்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரெஜர் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ட்ரெஜரை யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ணுவாங்க இதில் த்ரீ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து டிப்பர் ட்ரெஜர் லேடர் ட்ரெஜர் அதே மாதிரி சக்ஷன் ஆர் ஹைட்ராலிக் ட்ரெஜர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது வந்து டிப்பர் ட்ரெஜர் ஸோ இந்த டிப்பர் ட்ரெஜர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் சாயிலுமே வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளோட்டிங் வெசல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஷிப்பை தான் வந்து ஃப்ளோட்டிங் வெசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதோட டெக்னிக்கல் ஷிப்போட டெக்னிக்கல் நேம் தான் வந்து ஃப்ளோட்டிங் வெசல் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ண மெட்டீரியலை பேங்க் இல்லை ஷிப்பில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது எது வரைக்கும் எக்ஸ்கவேட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா பெர் ஆர்க்கு ஃபிஃப்டி கியூபிக் மீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்பே எக்ஸ்கவேட் பண்ணி கொடுக்கும் டெப்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் டெப்த் வரைக்கும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேடர் ட்ரெஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேடர் ட்ரெஜர் அப்படிங்கும்போது ஸோ இந்த வெஷ் வெசலில் வெசல் அப்படிங்கும்போது இந்த ஷிப் ஓகேவா ஷிப்பில் வந்து பக்கெட் எலவேட்டர் வந்து மவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ பக்கெட் எலவேட்டர் வந்து மவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஷிப்பில் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சாயில் வந்து இந்த பக்கெட்டை வந்து டிப் பண்ணுவாங்க டிக் டிப் பண்ணி பெல்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ சாயில் பக்கெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிப் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா பக்கெட்டை டிப் பண்ணிவிட்டு பெல்ட் வச்சு அது அந்த பக்கெட்டை வந்து இழுப்போம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கெட்டில் இருக்க டிஸ்சார்ஜை ஹாப்பர் அதாவது அங்கே ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த எலிவேட்டருக்கு மேலே ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும் அதை தான் வந்து ஹாப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நம்ம அந்த லிஃப்டான அந்த அர்த் லிஃப்ட் பண்ண மெட்டீரியலை வந்து இங்கே வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து லேடர் ட்ரெஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதோட டைக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஷிப்பு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பக்கெட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இழுப்பாங்க மேலே ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டயக்ராம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சக்ஷன் ஆர் ஹைட்ராலிக் ட்ரெஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஷிப்பில் ஓகேவா ஷிப்பில் வந்து ஹெவி டியூட்டி பம்பை வந்து மவுண்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ ஹை ப்ரெஷர் இல்லை ஹை பவர்டு பம்பை வந்து நம்ம எப்படி மவுண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் ஹைட் டெப்த் வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்கவேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஹை ஹைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி மீட்டர் டெப்த் வரைக்கும் நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கொடுக
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வீல் டைப் ட்ரென்ச்சர் வீல் டைப் ட்ரென்ச்சர் அப்படிங்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வீல் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இதுவும் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா குழி தோன்றத்துக்கு தான் ஓகேவா ஸோ குழி தோன்றத்துக்கு தான் இதையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டெப்த் வரைக்கும் நமக்கு ட்ரென்ச்சஸ் வந்து டிக் பண்ணி கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு ஓகேவா எந்த வித்து வரைக்கும் நமக்கு ட்ரென்ச் பண்ணி கொடுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு ட்ரென்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து வீல் டைப் ட்ரென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்பாக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் காம்பாக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டில் மொத்தம் ஆறு டைப் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மூத் வீல்டு ரோலர் ஷீப் ஃபூட் ரோலர் தேர்ட் ஒன் வந்து நியூமேட்டிக் டயர்ட் ரோலர் ஃபோர்த் வந்து வைப்ரேட்ரி காம்பாக்டர் ஃபிஃப்த் வந்து ரேமஸ் சிக்ஸ்த் வந்து ஜெட்டிங் அண்ட் பாண்டிங் ஸோ இது அஞ்சுமே அதாவது இந்த ஆறுமே வந்து நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மூத் வீல்டு ரோலர் ஸோ இதில் வந்து வீல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ வீல்டாக இருக்கும் டேண்டம் ரோலர் அதே மாதிரி மெக்கடம் ரோலராக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராவல் சாண்ட் எந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கெல்லாம் க்ரஷிங் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து தேவைப்படுதோ அந்த மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே காம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்மூத் வீல்டு ரோலர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஹாலோ ஸ்டீல் ட்ரம் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் இல்லை டேம்ப் சாண்ட் வந்து இருக்கும் எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான ப்ரெஷரை வந்து அப்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ டு அப்டைன் த டிசையர்ட் ப்ரெஷர் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்கிரேடோட திக்னஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இதை காம்பேக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷீப் ஃபூட் ரோலர் ஷீப் ஃபூட் ரோலர் அப்படிங்கும்போது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டீல் ட்ரம் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டீல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டீல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரோலரை சுற்றி ரேடியல் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரேடியல் டேரக்ஷனில் அதாவது சிலிண்டரோட சர்ஃபேஸில் வந்து நமக்கு அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது எது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சில்ட்டி அதே மாதிரி கிளேயி சாண்ட் கிளேயி சில்ட் மீடியம் டு ஹெவி கிளேஸ்க்கு வந்து காம்பேக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஷீப் ஃபுட் ரோலர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹையர் ஒயிட் கண்ட் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இது வந்து ஷீப் ஃபுட் ரோலர் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூமேட்டிக் டயர்டு ரோலர் நியூமேட்டிக் டயர்டு ரோலர் அப்படிங்கும்போது இது எங்க சூட்டபிளா இருக்கும் அப்படின்னா கொஹெசிவ் சில்டி சாயில்ஸ் கிளேயி கிராவலி ஓகேவா ஸோ கிளே கிராவலி இருக்கக்கூடிய கொஹெசிவ் சில்டி சாயில்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் திக்னஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய காம்பாக்ஷன் எல்லாமே வந்து இந்த நியூமேட்டிக் டயர்டு ரோலர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டயர் வந்து நியூமேட்டிக் டயர்டு ரோலர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்ரேட்ரி காம்பாக்டர்ஸ் வைப்ரேட்ரி காம்பாக்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது கோஸ் கிரைண்டு சாயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேமஸ் ரேமஸ் அப்படிங்கும்போது ஸ்மால் ஏரியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ காம்பாக்டிங் ட்ரென்ச்சஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்லோப்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ரேமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெட்டிங் அண்ட் பாண்டிங் ஜெட்டிங் அண்ட் பாண்டிங் அப்படிங்கும்போது ஸோ இந்த டெக்னிக்கை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம கொஹேஷன்ல சாயில்ஸ் அதாவது கொஹேஷன்ல சாண்டை வந்து காம்பாக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாலிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஹாலிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஹால் அப்படிங்கிறது என்னென்னா புஷிங் அதாவது புஷ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ட்ராவல் பண்ணுற ட்ராவல் ட்ராவலிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மென் மெட்டீரியல்ஸ் மெஷின்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சைட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா லாரி இல்லை ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணும் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹாலிங் எக்யூப்மெண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் டம்ப் ட்ரக்ஸ் டம்பர்ஸ் எலவேட்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹாலிங் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரக் வந்து பாருங்கள் ஸோ ட்ரக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ரோடு வந்து ரஃபாக இருக்குது இல்லை பேட் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்காது ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் கியூபிக் மீட்டர்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி கியூபிக் ம
லிஃப்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாய்ஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ஹாய்ஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டில் நம்ம கிரெயின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேஷனரி கிரெயின்ஸ் ஆர் டெரெக்ட் கிரெயின்ஸ் அதாவது இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கை டெரிக் இன்னொன்று வந்து ஸ்டிஃப் லெக் அதே மாதிரி மொபைல் கிரெயின் அதே மாதிரி வேலர் கிரெயின்ஸ் வேலர் கிரெயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸ்டேஷனரி மொபைல் ஸ்டேஷனரி ஸ்டேஷனரி கிரெயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும் ஓகேவா மொபைல் அப்படிங்கும்போது நம்ம தேவையான பொசிஷனுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேலர் கிரெயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் தான் வந்து வேலர் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹைட்ராலிக் கிரெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் டவர் கிரெயின்ஸ் டவர் கிரெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரி டால் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணுறதா வந்து டவர் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேண்ட்ரி கிரெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரிஸ் அதே மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா வந்து கேண்ட்ரி கிரை கேண்ட்ரி கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாய்ஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு